So this is just a short video to show this Lufophora graft. It appears to be variegated, but this is actually an induced variegation from a chemical treatment that I'm experimenting with. And these results were actually not expected. Uh, a few different cacti species were treated in the same way, including some Trichocerus, and none have exhibited this this feature or side effect. So there are quite a few ways to induce variegation. However, the effects are generally uh, damn I can't focus it. Okay. Generally the effects are temporary and the best way to know if you actually have a real variegated plant is if new growth has the variegate, variegated trait as well. As you can see that the apex and the new flesh doesn't have any variegated flesh. And if you watch the time lapse, which will be released tomorrow, you see that the variegated patches actually appear after the fact which isn't the case with true variegation. This is a real variegated Lofophora and this is also a Williamsy as is the previous one. It has received no chemical treatments whatsoever. This is a natural variegation. Unfortunately this is almost a pure variegation so it's unlikely that it'll, it'll survive on its own roots, but I'll attempt to root it later. And this one is also going to be released in the time lapse tomorrow. It also has those variegated patches, but it's not a true variegation. Now, with the treatment, if this trait passes to seedlings, it will be interesting, but if it's purely a cosmetic temporary effect it's no use of it no, no use to me I have another own root variegated that's heavily variegated like this one and I'll show that and it's on its own roots and I'll be keeping it on its own roots this this is a true variegation. It's quite heavily variegated. As you can see, there's basically no green flesh. The tone changes from a yellowish to pink, and then now it's almost a red. This is a true variegated. Maybe too heavily to survive on its own, but I'll try to keep it as long as possible. Então, eu estou só querendo mostrar esse enxerto do Lofofora Williamsi. Você dá para ver que tem aqui o que aparenta ser variegação, mas isso aqui foi induzido com um tratamento químico e isso aqui foi um contrafeito do tratamento. Esse mesmo tratamento foi aplicado em várias espécies e somente certos certos lufófora que mostraram esse esse contrafeito já astrofiram e charcoceros não mostraram esse, esse contrafeito <coughs> geralmente quando você tem uma planta que realmente é variegado que tem essas pintas sem ser verde geralmente o crescimento novo que tem esse, essas peles faltando a pele verde e isso é como você sabe se a sua planta realmente é ou não variegated ele o um crescimento novo se nunca aparecer de novo a, a cor diferente da pele é sinal que foi induzido 
e era falso a variegação. O, o efeito que eu estava querendo do tratamento químico não era esse, esse propósito. E em si, isso aqui não tem muito benefício, que geralmente é só cosmética temporário também o efeito. O crescimento novo não vai ter, geralmente. E quando é um variado, variegado, acho que é assim que fala, a verdade, como esse, você dá para ver que o crescimento novo que tem a mesma tonalidade, às vezes é pintado, às vezes é linhas, e o crescimento novo vai sempre ter o mesmo trato. Aqui, infelizmente, é muito pesado a variegação, então provavelmente não vai conseguir sobreviver na própria raiz, mas isso vai ser minha intenção no futuro. E esse é outro que também vai ter no vídeo lançado amanhã, que também você dá para ver as pintadas na pele, que também foi induzido esse aqui. Quando você olhar para o vídeo amanhã, você vai ver que a variation ele aparece na pele após já ter nascido verde e tudo, e você vê que ele faz é desaparecer o a pele que faz a fotosensos aí você dá pra ver aparentemente parece a verdade só que isso aqui é falso e é induzido eu tenho mais um um lufófora na raiz própria que também é bem pesado a variegação e eu vou tentar ao máximo deixar aquele na própria raiz e esse daqui é o que é o verdadeiro variegated provavelmente é muito pesado e não vai conseguir sobreviver porém está há mais que um ano e está sobrevivendo bem crescendo lentamente a tonalidade dele às vezes é amarelo aí dependendo da, do sol e do clima ele muda para rosa e agora está quase um vermelho cheguei <coughs>